马远跟案例发生在高雄，也是无业的一名游姓男子，他模仿起蜘蛛大道，双脚分跨在防火巷两侧的铁窗跟墙壁，就这样一路攀爬到了住宅顶楼神坛来偷东西，而且呢，在二十四小时内两度进入同一家去偷，虽然都顺利得手了，不过呢，这行窃的过程也全被监视器拍了下来，警方巡线将他给逮捕。清晨五点多，蜘蛛道游先生出现在防火巷口，观察过地形，他蹑手蹑脚地走进防火巷，双脚分跨铁窗和墙壁，攀上了民宅的外墙平台，在逐层爬上了三楼顶的神台，探头探脑的观察后，在神明面前偷走了一只黄金龟，再从防火巷攀降逃逸。那些瓷砖它是在闪啊，因为怕踩到之后会有声音。因为屋主没发现他，十随之位的窃贼隔天清晨两点故技重施，再度侵入同一被害人的三楼客厅，大肆搜刮了抽屉里十万元现金和金融卡。让人啼笑皆非的是，窃嫌行窃后发现监视器，徒手勾不到，还拿了根筷子拨开监视器镜头。这下子他老兄的尊荣在镜头前一清二楚，非常好笑。<笑>因为该应该没有人会这样子做。警方从监视画面一眼就认出他是这个月初在另一处神坛窃盗未遂的尤先生，巡线在饭店将他逮捕。再看一次用竹筷拨监视器的画面，笑一个，你很清楚的上镜头了。《每日新闻》郑博宏晋级高雄市报道。